等一下，你昨日坚持去宫中授课，那是为了传递消息。如今消息已经传达了，还这么巴巴的去，该不会是为了江二回来吧？要我说呀，这江二姑娘也太邪门了，什么都知道，哎，还敢跟先生说那样的话，必得找机会把他除掉才行。哎呦，不行，为何？他如今可掌握着咱们的把柄，稍有不慎就万劫不复了。他身上谜团虽多，但心思不坏。假以时日，未必不能和你我敞开心扉。可先生说过呀，斩草要除根呐。我说的话你听不懂是不是？我说了，他不是敌人，为什么要赶尽杀绝？再说了，横竖有我看着，能犯什么大错？可先生还说我做事要、哎、好了好了,好了，你先出门吧。啊，外面的事交给我们就行了，放心啊。<笑>你干什么呀？哎，傻小子，哥哥我是在救你。今日上课，听懂了吗？只怕是要来与我算账了。谢先生关心，学生都听懂了。我一会儿就……一会儿若无事，随我去文昭阁。不必了吧？学生顽劣不堪，上课也是浪费时间。你误会了，你的情落在我那儿占了地方，只是让你去取情。有劳先生，告辞。你当真以为我只是叫你过来取情吗？不然呢？上药。莽撞就算了，伤这么深，还不好好上药？等等，先净手。把手擦干净，手。还生气呢？学生不敢。昨日在这儿，是我被白毛影响的情绪，本不该对你生气，也不该骂你。还有昨夜之事，我知道你是担心燕玲才会一时跑无遮拦，我不该说那样的话。你生气也是应该的。您这是在认错？我辅之于如意之事，是冲着燕家而来，难免情绪不稳，是以迁怒于你。今日叫你过来，就是想告诉你，玉如意之事我会处理，而且，燕林想方设法让你入宫，是想让你学些真才实学。你本是璞玉，若不雕琢，难免可惜。璞玉，您从哪里看出来我是璞玉？江雪凝，我见过你以前的样子。正是因为有期待，所以后来才会失望。失望。当年上京之后，我曾去江府拜访，我听闻你越发不懂收敛，胡闹跋扈。那是我想，京中繁华终究是害人呐、啊。慢慢的，便把那一点旧日的影子和心性。偷抹去了，所以，您那时厌恶我，也谈不上是厌恶，更多是可惜吧。有时人难免误入歧途，但如果这时候有一个人可以教你分辨好坏，未必不能重归正路，重拾本心。我是可惜你变了，也可惜没人能好好教你。不过现在看来。你本质未变，善心犹在。虽然性子还是毛毛躁躁，但比前些年好一些了
，还算得上是璞玉吧。所以，明日可还愿意来我这里学琴？灵儿，我现在消气了。你这般顽劣的性子，以后谁兜得住？这就不劳先生费心了，以后的事自有以后再说。下不为例。这个大反贼当起先生来，还挺像那么回事的